and welcome back to my channel. Alam ko matagal-tagal na ako hindi na ako pag-upload. Um, I've been busy working at home every, I mean every day and weekdays nag-start ako ng Korean food business so I've been cooking and selling Korean food every weekend. Nga talaga masyadong time mag-upload. But anyway, today we are going to talk about the Korean dramas that I didn't really like or hindi ko natapos, hindi ko kinayang tapusin because of their story or because of the casts, things like that. Pero disclaimer, these are all just my opinion. So, iba-iba tayo ng tipo when it comes to Korean dramas. And before we start, please don't like to like and subscribe to my channel. Okay? Let's go! This is a continuation of my last vlog about Korean dramas. If you don't remember, I uploaded 15 life-changing Korean dramas for me. At kung hindi nyo pa napapanood, I will put the link below. So, ngayon naman, ayun na nga. Pag-uusapan natin yung mga Korean drama na hindi ko natapos dahil para sa akin, hindi siya ganun kaganda. So, I'm doing this list para I mean, hindi naman tayo pare-pareho ng opinion or ng tipo sa Korean drama, pero para lang makatulong if ever wag nang masayang yung oras nyo sa panonood ng mga Korean drama na to. Okay, so, una sa lahat, bakit nyo kailangan bakit sa tingin ko kapanipaniwala or dapat nyo pakinggan yung opinion ko? Okay, um, I've been watching Korean dramas for about 10 years now. I mean, alam ko madami sa ating nanonood talaga ng Korean dramas, pero yung hook na hook talaga. Also, nagkatrabaho ako kasama ang mga Korean. I've been working with Koreans for about 10 years now as well. So, I know their culture, alam ko yung mga um, malayo sa realidad ng mga storya. Kasi ako, ang tinitingnan ko sa Korean drama, yung bang makaka-relate ako or alam kong maaaring mangyari sa toong buhay. So, hindi ako masyadong hindi ako masyadong maromcom na kilig-kilig lang yung wala bang lalim yung istorya. So, gusto ko talaga yung may may laman na Korean drama. So, simulan na natin. Number one, Legend of the Blue Sea. So, ito ay kay Lee Min Ho at kay Jun Ji Yoon. Um, Hindi talaga ako napupugian kay kay Lee Min Ho before pero itong recent drama niya with um, Kim Go Eun sobrang nagustuhan ko yung The King pero itong Legend of the Blue Sea wala talaga wala wala silang chemistry ni Jun Ji Yoon I mean for me ah, parang ano bukod sa siguro dahil alam ko yung totoong buhay ni Jun Ji Yoon nakasal na siya at just kapapanganak niya lang yung sa second um, child niya Tapos wala talaga, wala silang chemistry ni ni, Jin, ni Lee Min Ho at Jung Ji Yoon. So, hindi ko siya nagustuhan. Yung story din, medyo palya. So, ayun. That's number one, Legend of the Blue Sea. Okay. Number two, Something in the Rain. Hindi, ito naman, hindi problema yung chemistry nila kasi sobrang nakakakilig talaga to. So, Something in the Rain is anong pangalan niya? Jung Hae In tsaka si Son Ye Jin. Uh, medyo manang-manang si Sonia Jin dito. Tapos, parang pinapakita talaga ng story yung age gap nila. Kasi parang doon yung ikot yung story. Um, hindi ko nakitaan ng ganda si Sonia Jin dito. Kasi nga pinagmukha siyang manang. Tapos hindi ko na maalala kung gaano siya kaganda before. Until napanood ko itong recent na Crash Landing on You na ang ganda-ganda niya doon. So, kilig kung kilig talaga. Siguro mga first six episodes, sobrang hook na hook ako. Pero, yung storya na parang wala naman dapat problema or let's say na alam naman talaga nila at first na magkakaroon ng malaking problema dahil nga sa age gap nila. Tapos, basta parang nag-focus na lang masyado dun sa problem ng age gap nila. And for me, parang ang dami pang ibang bagay na pwedeng pag-focusan tungkol tungkol sa story bukod doon sa age gap nila. Hindi ko nga ito natapos kasi parang nakakaumay. Pero kung kilig at kilig lang yung mga first six episodes, sobrang kilig talaga. So, nasa inyo pa din kung gusto nyo panoorin. Okay. And next on my list is The K2. K2? Si Ji Chang Wook tsaka si Yuna. So, ako rin, um, I wasn't a fan of Yuna's acting talaga. Lalo na tong time na to, um, madaming nag-comment noon na parang mas bagay pang leading lady yung 
kontrabida. Nakalimutan ko, basta uh, medyo adyuma level na siya. Pero, basta, kung pinanood nyo to, kilala nyo siya. Mas matanda siya than Ji Chang Wook and Yuna. Tapos parang, parang mas nakuha pa niya yung, yung spot ng leading lady kaysa kay Yuna. Kasi, medyo parang tuod kasi yung mga reactions ni Yuna eh. Pero, um, nakakabawi naman. Like, ayun, hindi rin ako fan ni Ayu before. Pero, uh, nagustuhan ko si Yuna dun sa movie na Exit recently. And, yeah, ngayon fan na ako ni Yuna dahil sa Yori Minbak or Yori niya Minbak or yung Yori's Bed and Breakfast. So, papanan niya yun sa VU. So, itong The K2, gusto ko talaga si Jay Chang Wook ever since napanood ko yung healer. Sobrang gusto gusto ko siya. Pero, siguro hindi lang talaga bumagay si Yuna dun sa drama. Natapos ko ba to? Feeling ko natapos ko siya pero feeling parang naramdaman ko na nagsayang ako ng oras. Tapos, sunod, Tempted. Woduhan, tsaka Joy ng Red Velvet. Si Woduhan, yung um, kanang kamay ni Lee Minho sa The King. So, okay naman yung acting ni Guy. Si Joy, kasi ganun talaga yung mukha niya. Wala siya masyadong reaction. Kahit malungkot siya. Makita mo masaya siya kasi ngiti-ngiti talaga siya. Pero, eh, siguro yung story din na parang cliche na pina-inlove sa kanya dahil pag-ihigantihan niya. Ayoko nung ano. Ayun, basta parang cliche lahat ng problema nila. Na bandang huli, uh, parang pinlano lang nilang paghigantihan. Kaya pina-inlove sa kanya. Tapos bandang huli, nagka-inlove talaga sila. Tapos biglang may twist na may problema pala yung mga magulang nila sa isa't isa. Ganun. Ayoko nung mga ganong cliche. So, ito hindi ko siya natapos. Okay, number five. Feeling ko, feeling ko magagalit kayo dito. Itaewon Class. Sinabi ko na sa Facebook ko yung reaction ko about Itaewon Class. I mean, I like Pak So Joon. Pero for me, Pak So Joon is for rom-com talaga. Mga comedy, light-light lang. Itong Itaewon Class, hindi naman sa acting niya. Pero wala rin talaga silang chemistry ni, ni girl. I forgot her name. Yung batang girl na na ka-love team niya dito. Wala talaga kahit anong pilit. Mas bagay pa sa ni Kwan Nara dun sa drama. Tapos, yung parang pilit yung facing. Parang pilit yung yung time sa story na biglang after 12 years or parang nag-umpisa sa after 8 years to sunod after 2 years is after 5 years lalo na yung pinaka-ending yung last episode na pilit na lang na nakawig sila tas yung OA yung pagkapalit ng mga um ng mga wardrobe nila para lang masabi na ganun karami yung lumipas na panahon so ayun hindi ko siya nagustuhan masyado um parang okay lang kasi napanood mo at least na judge mo kung talagang dapat mo siyang panoorin kasi hype na hype din talaga siya sa Philippines noon. Actually pati naman sa Korea madaming nanood pero story wise hindi ko siya nagustuhan. So, number 6 is romance is a bonus book. Si Lee Jong Suk to. Okay, so Lee Jong Suk na to ah. I mean, impossible for me na hindi magustuhan yung drama ni Lee Jong Suk. Kasi fan niya talaga ako. Tsaka mapili talaga siya sa mga dramas na ginagawa niya. Lahat ng dramas niya maganda talaga. Pero bakit hindi ko siya nagustuhan? Siguro yung layo ng age gap nila ni, ni leading ladies. Ano ka palang leading lady niya dito? Ang Ina Hyang. Yan, napalit ko siya sa Angry Mom before. Ang galing. Pero dito kasi sa drama, nag-umpisa na matanda talaga si girl kesa sa kanya. Tapos may anak at asawa na din. So parang sa akin, medyo awkward naman nung situation na ano naman kung in love sila, ay may commitment naman na si girl, may anak na siya, may asawa siya. I mean, not because hindi naging okay yung parang hindi maayos yung marriage nila. Boboto na ako na maging sila ni In Jong Suk. Ganon. Tapos, parang bas, seryoso yung drama. Tapos biglang sisingitan ng comedy. Ano, 2019. Oh, 2019. Tapos matagal ko na siyang dinownload. Hanggang ngayon, meron pa rin akong limang episode na hindi napapanood. So, hindi ko pa rin siya tapos. Um... Okay, number seven, Doctors. Doctor Crash ata ang title nito sa English. Basta Doctor C. Um, Park, Park Shin Hye. Park Shin Hye. I mean, magaling na actor si Park Shin Hye. Pero ano nangyari dito? Doctors, andito din si Lee Song Kyung. Si, uh, si Lee Song Kyung. Um, hindi ko siya 
I mean, sa una, sobrang astig. Gangster. Gangster si Park Shin Hye. Wow, ang cool. Ganyan. Tapos, ayun, teacher niya si... Ayun, so teacher ni Park Shin Hye si Kim Rae Won. So, ayoko ng mga ganong, ano kasi, mga awkward na na situation na in real life, bawal naman kasi talaga yung teacher and student relationship. Parang kahit i-romanticize natin siya, bawal pa rin. Ayun. Tapos, basta nawala yung, I mean, nag-umpisa nga na gangster-gangster siya, tapos biglang naging sobrang fashionable siya, na girly na lagi naka-heels. I mean, saka, pati si Isong Kyung, I mean, I don't think makakita ka talaga ng doctors na laging naka-high heels, tas naka parang nasa fashion show. So, medyo malayo sa reality. Ayun. Tsaka wala rin silang chemistry. Ayun, naging trendy nga yung kissing si Mila nito kasi parang hindi kumikilo si Park Shin Hye, tas si Kim Rae Won lang lahat. Parang tuod, ganun. Anyway, okay. Next is um, number 8, Memories in Alhambra. Okay, Park Shin Hye ulit to, and... Ah, Handi? Uh, Park Shin Hye ulit to, tapos yun bin yung leading man. I mean, yun bin sobrang pogi, lalo yun sa crash landing on you. Pero ito, hindi ko alam bakit ganun. Parang, parang pag nawa-partner talaga kay Park Shin Hye, ang pangit, ang tuod. Basta, ang tagal ko rin bago natapos tong Memories of Alhambra. Para kasing... Parang kasi naging imposible na yung story na nasa game sila tapos namamatay sila in real life. Ganon. I mean, kung mahilig kayo sa mga games, siguro okay siyang simulan. Pero, basta story-wise, <laughs> ang hirap i-explain. Ang hirap pala i-explain ito kung bakit. Tagal ko bago natapos to siguro mga 2 years. O, 2018. Parang ito ko lang to tinapos. Ayun. Parang pogi talaga ni Hyun Bin. Okay, number 9 is Warang. Um, ano bang kasabay na pinilabas na itong Warang? Basta may magandang kasabay itong Warang eh. Okay, Warang. Andito si V. Si Park So Joon. Si Park Hyun Shik. I mean, ang daming sikat na artista na nandito. Pero, parang ginawa silang flower boys. Pero yun nga yung ibig sabihin doon ng Warang eh. Pero kasi parang, parang effort in Joseon Dynasty sa past, sa history. Parang ginawa silang girly, girly, chic, pretty boys, pero nasa past. Tapos biglang may choreo na sasayaw in the middle of, ano, uh, of practicing for a war or preparing for a war. Biglang sasayaw, tapos biglang kakanta tapos may sinigit pang parang gay something. Basta parang ginawang masyado modernized yung history. Eh, historical drama siya. Ganun. Tapos si Go Ara. Feeling ko si Go Ara yung pinaka problema dito. Hindi sila bagi ni Park So Joon. Madami na ako napanood na drama ni Go Ara. Pero, ito parang hindi talaga bagay sa kanya. Yung role. Okay, malapit na tayo matapos. So, number 10 is The Bride of the Water God. So, pinon ko to dahil kay Nam Joo Yook, yung ex ni Lee Sung Kyung sa Kim Bok Joo. Tapos, si Shin Se Kyung, yung girl, yung leading lady, parang hindi rin siya masyadong ma-reaction. Yung mukha niya wala masyadong reaction. Maganda lang siya, pero medyo parang tuod. Ayun, siguro karamihan ng reklamo ko dito eh yung mga leading lady na wala masyadong ano, facial expressions. Tsaka yung story din, siguro. Parang water god, tas may mga ibang gods na nasa earth na medyo hindi ko gets. Hindi ko siya natapos. Okay, and yeah, I think yun lang. Those are all the dramas that I did not finish and na hindi ko nagustuhan kung magulo yung explanation ko, sorry. Ang hirap pala i-explain kung bakit hindi mo gusto. Minsan kasi parang, parang nararamdaman mo lang siya, tas naiintindihan mo sa sarili mo na hindi ito yung drama ang gusto mo. Pero, anyway, if you still want to watch those dramas, that's your choice. Pero for me, I mean, kung pareho tayo ng taste na 
ayaw masyado ng focus sa love, gusto mo ng may learnings or may lalim yung storya. So, huwag nyo itong panoorin. And, ayun lang. Anyway, if you have any Korean drama um, recommendations, um, just comment down. Uh, just leave your comments below. And kung hindi kayo sang ayon sa mga sinabi ko, okay lang din. Comment lang din kayo. So, I think that's it for this vlog. And I hope you like and subscribe to my channel. Bye!